banyak pembicaraan soal ini Pak Gita, kayak industri 4.0, ya. AI, terus yeah. kemudian otomasi dan sebagainya. Jadi kita sering misalnya nyentil ke inilah ya, ke orang-orangnya. Kalau misalnya gimana kita bisa masuk ke tahap itu, kalau orang di lapangan aja bekerja tanpa menggunakan tools yang berhubungan dengan digitalisasi. Yeah. Jadi step satu itu menurut saya untuk benar-benar dapatin manfaat maksimal dari AI itu adalah digitalisasi. Itu step satu. Step kedua itu integrasi antar komponen. Betul. Baru step ketiga bagaimana deploy AI untuk mencapai tujuan bisnisnya. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Suandi So selaku founder dan pimpinan dari Mekari. Suandi, makasih banyak bisa hadir. Sama-sama Pak Gita, saya yang berterima kasih sudah diundang ke event ini. Anda tuh udah sukses banget, tapi saya pengen dengar cerita Anda. Waktu kecil lahir di Medan, terus perjalanan hidup Anda gimana? Bisa sampai ke Jakarta dan bisa sampai di sini. Cerita hmm. Dari awal ya Pak Gita ya. Ya jadi uh, saya lahir di Medan memang, lahir di Medan, uh, jadi orang tua saya aslinya dari Pekanbaru sebenarnya. Jadi mereka berpindah-pindah kota, uh, mencari mungkin lebih ke penghidupan yang lebih baik lah gitu ya. <laughs> jadi coba bisnis, coba dagang, jadi uh, sempat tahun sekitar tahun 80-an mereka lagi di Medan, lagi coba usaha dagang. Terus kemudian uh, di sana saya lahir, terus kemudian tapi nggak lama orang tua saya kemudian pindah. Pindah usahanya di Medan gagal, dia kemudian pindah ke Jambi. Nah, usaha lagi, ada yang berhasil, kemudian akhirnya gagal lagi, akhirnya balik ke Pekanbaru. Jadi balik ke sana, terus ke, kemudian memutuskan untuk ikut temennya join ke satu company. Jadi waktu itu di Pekanbaru yang lagi uh, berkembang itu kehutanan. Jadi yang berhubungan dengan kayu. Jadi akhirnya karirnya orang tua saya dihabiskan di uh, sektor itu. Nah, jadi saya sendiri bisa dibilang kecil dan besar di Pekanbaru. Uh, uh, cukup lama lah ya di Pekanbaru sampai ke uh, masa-masa kuliah. gitu Pak Gita. Sekolah di mana di Pekanbaru? Di Pekanbaru saya sekolah di uh, satu sekolah milik Yayasan Katolik. Okay. Jadi namanya uh, Sekolah Santa Maria. Jadi dari SD, SMP, SMA di sana. Jadi Pekanbaru ini kota kecil waktu itu Pak Gita. Sekarang sudah mendingan sih. Jadi <laughs> mungkin bisa dilihat kayak oh udah ada yang namanya flyover. Dulu nggak ada yang kenal flyover di sana. Hmm. Terus sudah ada mall. Dulu nggak ada mall. Jadi kota kecil dulunya. Jadi saya masih ingat kayak sekitar SMP itu pertama kalinya ada eskalator di kota ini jadi bisa dibilang satu satu kota itu lagi mau pergi lihat ya kayak turis <laughs> liatin eskalator itu seperti apa nah jadi SMP saya baru lihat oh ada eskalator di pekan baru jadi uh, kota kecil nah di kota kecil ini sekolah saya ini salah satu sekolah yang oke okay. jadi selain milik uh, pemerintah jadi SMA negeri nah atau SMP negeri nah yang sekolah saya ini salah satu yang oke okay lah Jadi saya dari SD, SMP, SMA di sana. Uh, secara akademik saya juga terhitung oke okay waktu itu. Jadi saya ingat salah satu mungkin yang uh, saya bragging kalau ke anak saya sekarang gitu ya. Jadi waktu SD saya sempat juara dua, waktu kelas 6 juara dua satu sekolah. Jadi itu salah satu momen yang mungkin membanggakan di masa kecil gitu. Karena orang tua dipanggil datang ke sekolah, yeah. ada penyerahan piala, nah itu di SD. Kemudian di SMP, SMA saya jalani ya uh, akademik oke. Okay. Tapi biasa-biasa saja lah, biasa-biasa saja. Uh, kehidupan juga sama seperti remaja pada umumnya, Pak Gita. Jadi hmm. uh, bola, main bola, terus kemudian ngumpul-ngumpul bareng teman, uh, kira-kira seperti itu. Terus ke Jakarta kenapa? Nah, jadi uh, di Pekanbaru ini, saya coba reflect balik gitu ya. Waktu itu memang tidak banyak informasi tentang sebenarnya kampus-kampus atau sekolah setelah kita SMA, itu ada opsi apa aja. Hmm. Jadi informasi seperti itu sebenarnya sangat terbatas. Jadi nggak ada informasi, nggak ada inspirasi juga. Kayak, oh orang bisa jadi seperti apa sih sebenarnya? Atau orang bisa sekolah di mana sih? Jadi nggak kepikiran lah sekolah di macam-macam lagi. Tapi ada satu, uh, apa? Ada satu mungkin lebih ke brosur atau leaflet waktu itu hmm. yang sampai ke sekolah. Tentang, eh ini ada uh, Universitas Trisakti menawarkan jalur khusus untuk lulusan SMA ini itu bisa diterima langsung dengan syarat-syarat tertentu. Terus saya lihat syaratnya, terus saya lihat Universitas Sakti, oh iya, saya masuk kampus itu tahun 99. Jadi kalau 98, itu kan baru ada krisis krisis dan tragedi 
hmm. bulan Mei 98 itu ya. Jadi nama Trisakti itu salah satu nama yang saya cukup ingat dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Jadi, wah ini ada Trisakti. Saya tahu nih Trisakti ini. Pernah baca di berita. Jadi ini kayak kampus idealis nih. <laughs> kampus perjuangan kan namanya kan? Kampus perjuangan. Terus dia menawarkan uh, jalur PMDK tersebut. Terus saya ambil. Jadi sebelum saya selesai SMA, saya sudah diinformasikan, oh berdasarkan data, report card, SMP, SMA dan sebagainya. Ini nanti kalau sudah selesai, udah tinggal masuk ke sana aja. Nah setelah itu saya tidak explore lagi. Jadi saya tidak explore kampus mana lagi. Ya udah, wow. saya ambil ke sana aja deh. Udah diterima, gitu kan? Jadi waktu itu lack of information juga kayak sebenarnya ada opsi apa lagi yang bisa dieksplor. Nah, jadi akhirnya singkat cerita dari sana saya kemudian masuk ke uh, Trisakti dan saya ngambil uh, teknik industri. Kenapa? Nah, jadi waktu itu saya sempat lagi mikir apakah saya ngambil uh, teknik mesin. Nah, karena saya suka dengan uh, semua yang berhubungan dengan mesin, saya sebenarnya sangat Passion. Jadi kalau lihat kapal, saya ceritanya kalau lihat kapal, saya seneng banget liatin gimana cara kapal ini bekerja, gimana sih uh, uh, pesawat ini berfungsi, bekerja. Saya sangat curious di area itu. Jadi sempat pikir, ya udah, saya mau ngambil teknik mesin. Terus waktu itu saya ngobrol, dikenalin dengan kakak kelas saya yang ternyata ngambil teknik industri di Trisakti. Terus dikenalin, saya telpon. Kak ini gimana sih? Itu program seperti apa? Apa bedanya mesin sama industri? Nah, karena dia udah di industri, mungkin dia Lebih menjual tentang teknik industrinya. Dia bilang, oh kalau teknik industri, hmm. mesin tuh belajarnya sangat mesin. Kalau industri, ini ada mix. Jadi ada sisi uh, engineeringnya, tapi ada juga sisi bisnis atau manajemennya. Saya pikir, oh ya bagus juga kalau seperti itu ya. <laughs> Jadi kemudian dari sanalah saya memutuskan, yaudah saya ngambil uh, teknik industri. Ya berlanjut lah. Dan ternyata memang uh, itu keputusan yang saya juga sangat seneng. Ya menurut saya itu uh, bidang yang memang, atau... Uh, Jurusan yang memang saya juga bakal suka. Kalau saya tahu semua pilihan jurusan yang lain, kemungkinan saya juga memang akan suka uh, jurusan teknik industri ini. Ya kira sebenarnya. Lancar. Lancar. Jadi <laughs> waktu <laughs> waktu uh, kuliah, waktu mulai kuliah, uh, di keluarga saya, keluarga orang tua saya, itu nggak banyak yang lanjut sampai ke S1. Hmm. Ya, nggak banyak. Jadi uh, role model itu tidak ada. Jadi orang tua saya juga sampai SMP, terus kemudian uh, sepupu-sepupu saya juga banyak yang ya udah SMA selesai ya sudah that's it gitu. Jadi uh, waktu kesana benar-benar blank tentang gimana sih kehidupan kuliah, apalagi kehidupan merantau sendiri. Jadi waktu itu uh, saya berangkat benar-benar sendiri. Jadi tidak ada tidak ada saudara, tidak ada relasi lah di di Jakarta. Jadi benar-benar kesini. Uh, udah udah kebetulan udah book uh, tempat ngekos langsung dapat ngekos ya sempat lama nggak betah sempat awalnya nggak betah sampai ketemu dengan uh, kakak kelas yang lain yang dari bukan baru jadi udah lebih bisa apa ya relate ya oh iya lebih ada koneksi lah ya kayak misalnya hmm. oh ya ini kakak kelas angkatan 2 3 tahun di atas kita nah dari sana baru mulai mulai betah terus kemudian dengan betahnya itu uh, akademiknya juga lebih mendingan jadi awalnya memang struggling Uh, apalagi Trisakti tahun 90-an itu itu ospeknya beda <laughs> jadi waktu itu masih ada ospek jadi ospeknya beda, beda. Uh, dan tahun pertama itu saya struggling banget struggling banget uh, pertama nggak punya banyak kenalan terus kemudian tertekan culture shock juga culture shock dan di kampus itu lebih lebih ada pressure rasanya iya. jadi nggak 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 begitu nyaman sampai ke tahun kedua ketiga itu baru benar-benar oh ya Adaptasi sudah mulai jalan dan saya sudah baru bisa nyetel lah dengan hmm. kehidupan di sana. Terus kemudian ya berlanjut dan secara akademik memang oke okay juga lah selama kuliah itu ya. Jadi waktu itu orientasinya cuma gimana caranya cepat lulus, ya, cepat lulus, gimana caranya uh, cepat dapat kerjaan. Karena kan dulu waktu waktu kehidupan ngekos itu kan nggak 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 apa ya pas-pasan banget pas-pasan banget pas-pasan pasti, banget dan pasti. Uh, struggle banget lah. Jadi benar-benar orientasinya gimana caranya dapat uh, extra income waktu itu, gimana caranya cepat-cepat selesai untuk bisa kerja. Jadi selama kuliah saya juga ini ketemu passion saya itu di waktu itu di statistik, kayak hobi banget, seneng banget dengan numbers. Uh, jadi nggak sadar sih awalnya. Jadi awal-awal kuliah saya nggak suka aljabar, kalkulus itu nggak 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 demen banget. Hmm. Jadi pas udah mulai statistik, eh saya suka gitu. 
uh, dosen saya juga uh, benar-benar mudah atau apa baik dalam menjelaskan gitu ya. Jadi saya ngaruh, benar-benar kalau gurunya ngaruh, oke ngaruh banget. Benar ngaruh. Jadi uh, saya suka sama statistik. Kemudian spend banyak waktu lah mencoba ngulik dan mempelajari statistik ini lebih banyak. Sampai akhirnya sekitar tahun ketiga uh, saya digabung ke uh, satu lab namanya lab uh, quality control. Nah di sana itu baru ketemu lagi. Oh ya ternyata yang saya senangi itu sebenarnya bukan statistiknya, tapi gimana caranya apply statistik itu untuk solve certain problems gitu. Nah, itu yang saya ketemu minat di sana. Jadi ketemunya itu pas ini. Uh, di kampus itu kita mengundang kebetulan saya sebagai uh, karena saya di lab salah satu sampingannya lab itu ngadain event yeah. event organizer event organizer <laughs> berhubungan dengan topik quality control ini kadang-kadang saya pikir jangan saya udah mikirin event ini dari tahun berarti kan saya tahun kedua atau 2001 jangan jangan udah 20an tahun nih sampai hari ini masih <laughs> ngurusin event lagi gitu <laughs> jadi, jadi pengalamannya cukup banyak pengalamannya jadi event pertama itu itu event yang sangat profitable Event sangat profitable, karena ini dijual, tiketnya dijual sama kita. Jadi saya dapat uang saku yang lumayan dari event itu. Tapi yang paling penting dari event itu sebenarnya setelah saya pikir, itu yang saya undang, yang kita undang lah, bukan saya undang, tapi yang kampus dan kita undang itu Pak Handri Satriago dari okay. GE. Nah, okay. waktu itu topiknya itu very specific, yaitu ngomongin tentang Six Sigma. Nah, jadi Six Sigma ini sebenarnya Makes sense. kombinasi dari statistik, quality control, ya yeah, basically, semua komponen industrial engineering lah, teknik industri ada di Six Sigma ini. Jadi saya benar-benar, oh ini yang saya mau gitu. Jadi saya spend lebih banyak waktu di sana di Six Sigma. Terus um, tugas akhir saya juga saya fokuskan di sana di Six Sigma atau uh, productivity and quality improvement ini uh, lebih fokus ke sana. Nah itu wow. perjalanan selama kuliah. Lulus? Lulus? Uh, saya lulus di 2003. Ya udah lumayan lama nih, 2003, 20 tahun yang lalu. You still look young. <laughs> <laughs> ya karena ini, mungkin happy terus gitu. Happy, happy. happy terus ya. Jadi 2003, nah uh, saya sama seperti waktu kuliah, dimana saya beruntungnya kayak bisa diteri- uh, gak nge-apply terlalu ribet, udah diterima kayak udah di-prepare, next time-nya ini ya. Jadi saya nggak terlalu kayak, aduh ini mau jump ke next Uh, face of life-nya gimana? Jadi pas saya kuliah, saya mulai apply itu karena saya misalnya kuliah sampai ke bulan April kalau nggak salah ya 2023. Jadi sekitar bulan Januari awal tahunnya saya sudah dapat kerjaan uh, di perusahaan Jepang untuk handle topik yang menurut saya itu saya suka quality assurance. Hmm. Jadi gimana jadi quality engineers, quality engineers. Terus kemudian mungkin saya di hire karena saya ngomongin quality, passionate ngomongin soal quality control, statistik dan sebagainya. yang kebetulan mereka lagi cari domain uh, mereka yang suka di domain itu. Ya udah saya join. Jadi pas be- begitu saya lulus selesai, enggak perlu ke kampus lagi, saya langsung join ke company itu. Uh, spend hampir setahun di sana. Jadi first apa? karir saya yang pertama itu ya di perusahaan Jepang ini handle quality, handle uh, gimana caranya na- naikin kualitas dan ya terutama kualitas, naikin kualitas dari barang-barang plastik, produk plastik. Itu karir pertama. Hmm. Terus melanglang buana ke beberapa perusahaan. Nah, terus gimana tuh? Sampai jadi, mulai mekari. Sampai mulai mekarinya ya. Jadi kemudian uh, karena di lab QC yang saya waktu kuliah, uh, saya dikenalin dengan senior. Uh, waktu itu kita ada kayak semacam mungkin kayak studi kelas apa ya, kel- uh, studi bareng gitu ya. Dikenalin sama senior. Senior ini uh, kemudian mungkin tahu kalau saya passionate dengan domain ini. Dengan domain improvement, productivity, yep. quality. Terus kemudian senior saya ini kemudian kerja di perusahaan consulting. Terus suatu hari dia telepon saya. Eh ini ada opportunity. Vacancy untuk junior. Tertarik gak? Wah oh, ya saya nggak mikir lagi. Dari sana saya langsung mikir. Uh, saya tahu kira-kira situasi pabrik seperti apa. Karena saya kerja di sana mungkin hampir setahun itu. Terus kemudian begitu ada opportunity di consulting ya saya tertarik. Karena saya bayangin saya bisa apply. dengan dengar cerita dari senior saya ini dia bisa apply apa yang dia pelajari ke banyak company. Ya udah, saya join jump ship ke uh, consulting tersebut. Itu 2000 sekitar 2004 2005 lah ya. Setahun saya di pabrik Jepang ini. Terus kemudian dari sana uh, saya handle banyak klien waktu itu kita. Hmm. Jadi belajar tentang bisnis proses itu karena 
tempat saya bekerja, consulting firm ini, membantu perbankan, membantu mining company, insurance dan sebagainya untuk uh, improve atau nge-standardize business process. Jadi saya belajar tentang SOP, Siap. belajar tentang change management sebenarnya di titik ini. Hmm. Belajar, oh ya ternyata nggak nggak gampang ya. Kita merasa teorinya ABC, apply ABC, begitu nyampe ke, ke, ke situasi sebenarnya, belum tentu ABC ini orang lain yang harus jalani mau jalanin. Yeah. Jadi ketemu uh, di sana, belajar banyak di sana. Dan at one point, uh, 2000, saya ingat sekitar 2007, itu ada opportunity dari ini. Uh, mungkin bos saya yang di consulting firm ini juga tahu kalau misalnya saya suka dengan topik Lean, Six Sigma, mm-hmm. ada project dari perusahaan Amerika. Jadi mereka di hire oleh waktu itu uh, satu global mining company mm. untuk implement Six Sigma worldwide. Nah masalahnya di Indonesia orang Indonesianya di pabrik itu nggak bisa bahasa Indonesia. Eh sorry nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mm. Bisa bahasa Inggris. Jadi pas implementasi mereka kesulitan. Gimana cara nge-translate statistik dan sebagainya uh, metode-metode ini ke Indonesia. Jadi mereka cari local partner. Nah, bos saya, dia sih lulusan uh, uh, Amerika. Jadi dia gampang connect ya hmm. dengan perusahaan di Amerika itu. Akhirnya kita ditunjuk jadi local partner. Oh. Nah, bos saya mulai cari siapa yang tertarik. <laughs> Kebetulan ya, saya, saya <laughs> mencalonkan diri, oh saya aja. Ya, berdua dengan teman saya, kita, kita mau handle. Jadi udah kita handle project ini di Semarang, di Jakarta, belajar di sana. Sampai akhirnya uh, saya bilang sama bos saya kalau misalnya saya mau bikin company untuk ini aja deh. Uh, khusus untuk Six Sigma. Ya udah, akhirnya bos saya bilang almarhum bos nih. Ya udah, jalanin, kita invest. Kamu jalanin. Kamu dapat share sekian persen, jalanin. Ya udah saya jalanin cukup lama. Mungkin sekitar 7-8 tahun. Membantu customer kita untuk improve productivity. Nah, semua pekerjaan ini berhubungan dengan bisnis proses, productivity, efisiensi. Nah, suatu saat, kita, saya dan adik saya, adik saya dia punya software house, jadi dia membuat software. Dia sering tanya saya, kayak, eh, ini ada customer, nanyain, gimana cara membuat inventory system? Hmm. Bisa nggak tolong bantuin hmm. saya untuk jualan ke sini? Kalau inventory system itu harusnya begini. Saya ikut, saya jelasin, oh inventory system benar begini. Terus kalau mau dibikin software, software-nya akan begini. Ya, jadi ngedesain solusi untuk si customer. Terus ketemu, paling banyak problem yang ditemui perusahaan waktu itu adalah berhubungan dengan HR. Jadi sering banget, simple sebenarnya. Ya. Gimana ya kita bisa track Baik. kehadiran karyawan, gimana bisa track uh, ya. uh, cuti dan sebagainya ya. gitu. Betul. Nah akhirnya dia pikir, udah, coba kita start lah. Kita build satu, waktu itu kita belum familiar dengan SaaS, atau software as a service, yeah. mau tahu ya udah bikin satu, si, dipakai oleh semua customer. Ini proprietary, Anda proprietary sendiri yang bikin. Iya, tim wow. kita lah ya, uh, tim kita yang bikin proprietary, uh, bikin sendiri dari di Jogja, ya, dari Jogja, timnya di Jogja bikin, kemudian mulai uh, jual ke customer customer. Nah, waktu itu namanya Slicker, kita. Jadi nah. nama pertamanya Slicker. Ya, kita mulai start, terus uh, waktu itu kita lihat di Indonesia ini. ada marketnya tapi kecil jadi mungkin kita bayangin wah mungkin nggak banyak nih customer yang mau bayar yang mau pakai banyak yeah. tapi yang mau bayar kayak nggak ada yeah. terus kita pikir gimana kalau misalnya kita coba jual ke luar negeri nah jadi waktu pertama kali kita bikin software kita langsung aim global mulai growth hacking gimana caranya produk ini dipersif kayak produk luar negeri Siap. ya namanya apa produknya Slicker waktu itu Slicker jadi S L E E K itu jadi anda yang bikin kita yang bikin ya ya namanya namanya Slicker biar kesannya juga luar negeri yeah. Slick tambah R waktu itu hmm. Flicker kalau kita kenal hmm. Flicker <laughs> yang foto kan hmm. Slicker gitu lebih slick dibandingkan yang lain karena waktu itu kita pikir bahwa angle kita adalah user experience jadi kebetulan adik saya yang co-founder ini uh, dia jago ngedesain aplikasi-aplikasi Jadi kita pikir kita lihat produk orang lain, produk orang lain itu susah dipakai, jelek dan susah dipakai. Bayangan kita. Jadi gimana kalau bikin yang cakep, mudah dipakai, walaupun nggak semua features ada, limited tapi main di user experience. Nah akhirnya sana lumayan ada tractionnya. Jadi salah satu yang membanggakan juga sebenarnya awal produk itu dipakai di banyak negara. Nah, jadi di mana aja? Saya ingat uh, India, Korea, Singapura. Iya India. Oh. Yeah, India. Yang Singapura karena saya ingat saya sampai samperin 
customer-nya. Pas saya lagi ke Singapura, di ada satu event saya ke Singapura, saya coba samperin ketemu, dengerin feedback dia tentang produk kita seperti apa. Jadi di Singapura saya sempat ketemu customer-nya. Terus ada satu sampai ke uh, Arab. Jadi ke sebenarnya Arab. Korea, Singapura, India, Arab. Arab. Jadi saya makanya waktu itu kita mulai agak keteteran. Wow. Karena yang Arab ini dia telepon, eh apa, ajak call meeting. Waktu itu belum ada online call, Zoom gitu ya. Dia telepon ya, saya telepon bentar. Jadi dari Arab, bahasa Inggris, dia ngomong bahwa, eh tolong diubah. Ini kenapa hari pertama kerja ini Monday? <laughs> <laughs> Maksudnya gimana? <laughs> Di kita, first day of work, worknya itu Sunday. Dia bilang, Ini kenapa nah, lu nggak bisa ubah? Ibu cuma Sabtu. Ya. Terus kita mulai balik ke tim kan? Ya udah kita bikin deh yang bisa Sunday first day. Waduh itu ternyata ribet banget. <laughs> Jadi di sana kita mulai belajar. Ternyata bikin produk di berbagai tempat yang si customize ya. Perlu di customize untuk lokalisasi itu nggak <laughs> gampang. Terus ketemu yang pas yang ketemu Singapura dia minta ada komponen tertentu di slip gaji. Oh di Singapura harus ada begini. Kalau nggak ada slip gaji lu ini bermasalah. Wah, jadi mulai keteteran, terus waktu itu sempat konsultasi, sempat diskus, mulai ketemu uh, local inilah ya stakeholders-nya, investors-nya dan sebagainya, mulai mulai suggest, eh, lu coba fokus ke satu negara dulu daripada lu jadi 0.1% of the total, gimana kalau lu jadi 10-20% of a smaller tapi nanti lu baru grow keluar. Kita pikir make sense untuk bisa fokus resources-nya lebih Ini habis dari mana nih? Nah, ini afis dari investor pertama kita, uh, institusi yang pertama yang saya cerita uh, Mid Plaza. Jadi dari uh, Mid Plaza, uh, maksudnya dari mentor saya juga lah ya, Ryu, dia mulai saja. Sangat make sense. Yeah. Hmm. Jadi kita pikir make sense. Terus kemudian kita baru fokus all out, kerjain gimana caranya jadi local champion. Nah itu fokusnya. Wow. <laughs> gitu. Tapi Anda sempat ngambil S2 juga kan? Oh iya. Sempat. Lagi sibuk-sibuknya kayak begini, sempat iya. juga ngambil S2. Nah ini menarik. Uh, Pak kita ini karena pandemi sebenarnya. <laughs> <laughs> jadi kebetulan. Ya, bengong, ya. <laughs> <laughs> tiba-tiba free time-nya jadi bertambah gitu kan. <laughs> Tahun 2020 kan, yeah. pandemi 2020. 2020 saya mulai cari apa yang saya bisa pelajari ya. Mau upskill di mana? Saya mulai, eh pas 2021 itu, eh 2020 akhir itu mulai banyak ngomongin stimulus yeah. di Amerika kan. <laughs> ngomongin tentang inilah apa, suku bunga dan sebagainya. Saya nggak tahu ngerti. Ini ngomongnya apa sebenarnya? Terus masalahnya apa gitu hmm. kan? Hmm. <laughs> Kalau cetak uang terus masalahnya apa? Terus saya mulai pelajari makroekonomi itu apa sih? Saya pelajari di Coursera. Saya pelajari free. Saya pelajari. Setelah saya pelajari di Coursera itu, ternyata di ujungnya setelah saya pelajari beberapa course, di ujungnya dia bilang, eh ini bagian dari ini MOOC yang ini ya uh, MOOC ini bagian dari kurikulum yang lebih besar. Terus mungkin apa ya flownya udah didesain seperti itu ya saya tertarik saya ikutin info sessionnya ini kayak apa sebenarnya ditawarin uh, tentang MBA ini ya kan? terus saya mulai jelasin tentang konsep pelajaran seperti apa dan visinya seperti apa terus pinter-pinternya orang jualan dia orang nih eh kenapa lu nggak muncul di ranking top ah dia bilang ini approach yang baru different approach jadi kita nggak mau kita mau ngedemokratize jadi bahwa Uh, pendidikan tinggi seperti MBA ataupun S2 yang lain itu dia nggak mau ngelimit hanya untuk kaum tertentu misalnya dengan uh, kemampuan bahasa Inggris yang yeah. advance seperti apa yeah. dia mau ini terbuka untuk lebih luas hmm. ya Mungkin benar juga konsepnya terus. terus dari sana mulai mulai saya coba terus komitmennya very low waktu itu jadi ya udah kamu bisa coba bayar sekian untuk satu term nanti tinggal lanjut udah saya coba ikutin, eh saya suka proses belajarnya. Karena dari dulu belajarnya mungkin cara belajarnya salah dulu. Jadi belajar itu mungkin zaman dulu, apalagi SMP, SMA kan cuma satu arah. Dengerin, hafalin, dengerin, hafalin. Gak ada interaksinya. Hmm. Di kampus saya ngerasain kurang lebih mirip-mirip. Tapi di sini saya, begitu course yang pertama, saya ngambil, oh ada mulai ada tim, tim, tim assignment, terus mulai ada... Uh, interaksi jadi hal basic yeah. ya seperti accounting jadi menarik hmm. jadi kamp- kampus ini Illinois ini terkenal dengan accounting ya kalau nggak salah kita hmm. kalau nggak salah uh, ini Bu, Bu Sri Mulyani ambil ekonomi beliau di sini. ambil ekonomi di sana ya jadi uh, wah accounting aja bisa jadi menarik nih kalau profesornya jelasin 
terus mulai masuk ke kayak company valuations, business valuation, wah makin lama makin menarik. Jadi akhirnya <laughs> udah nyangkut. Ya selesain sampai ini. Berapa lama? Dua tahun. Dua tahun. Tahun. Dan itu nggak ganggu rutinitas kerja ya. dan segalanya. Bisnis uh, jalan terus ya. Bisnis jalan terus. Jadi menariknya dia ada live session kita. Gitu. Live sessionnya kita harus ikut lah. Okay. Tapi kalau nggak bisa kita bisa ikut recordingnya live session. Jadi saya selalu ikut. Tapi live session itu selalu di jam uh, yang pas karena okay. 9 malam atau jam 6 pagi. Nah, jadi dia sehari ada beberapa kali. Nah, saya selalu ikutin yang misalnya yang either malam atau pagi-pagi banget. Jadi nggak terlalu conflicting. Challengingnya mungkin pas ini tim assignment. Nah itu <laughs> satu minggu nggak ada lah itu. Satu minggu ya udah habisin buat tim assignment. atau PR exam itu kerjain satu minggu hmm, jadi cukup fortunate juga timingnya <laughs> kalau sekarang udah susah jadi 2000 uh, mungkin setahun terakhir ini mulai mulai banyak kan yeah. uh, kegiatan offline kayak ketemu dan sebagainya jadi mungkin lebih lebih capek kalau mau lakukan itu karena saya sempat coba ngambil setelah selesai kuliah saya sempat ngambil kita ngambil S2 lanjutin di Tank industri, jadi waktu itu masih idealis lah. Wah ini oh, okay. saya S1, saya lanjut lagi S2-nya mau ngambil tank industri, mau dalamin tank industri. Tapi nggak nggak kejadian, nggak apa keteteran. Jadi begitu pulang dari kerja dari Cikarang misalnya, pabriknya hmm. pas lagi lokasi yang divisi di Cikarang, terus ngejar balik ke Kieta Pak, keteteran. Jadi ya nggak selesai waktu itu. Jadi ini kayak uh, aspirasi yang udah ditunggu <laughs> <laughs> untuk belajar lagi tapi you've done well thank you sekarang kita ngobrol deh Kari hmm. ini ini kan intinya gimana kita bisa membantu jasa-jasa akuntansi kayak HR kayak hmm. dengan digitalisasi kan? yeah. ini size nya ini gede banget kan anda tuh secara khusus menargetkan UKM nggak yang gede Ya kan, ini low hanging fruit nih. Hmm. Karena kalau kita mengacu ke data nasional, anggaplah ada 60 sekian juta ya. pengusaha karyawan UMKM. Tapi anda di UKM-nya aja kan. Hmm. Kedepannya gimana nih? Dengan apa yang anda udah lihat dalam beberapa tahun ke depan, adopsinya gimana? Terus kendalanya apa aja? Hmm. Apakah itu literasi kayak? atau mungkin budaya atau apapun yang sebetulnya bisa di re-engineer hmm. untuk supaya ujung-ujungnya adopsinya semakin meningkat terus pemberdayaan oleh UMKM atau UKM ini jauh, jauh lebih keren ke depan hmm. karena UKM itu kan mewakili nggak kecil juga dari ekonomi kita ada yeah. yang bilang di atas 60% juga dari PDB Betul. kita Betul. Iya, jadi waktu kita mulai mempelajari tentang UKM di Indonesia ya. Jadi kita mulai petakan Pak kita. Jadi memang benar ada 60-an juta. Tapi 60-an juta itu di mana sebenarnya? Yeah. Jadi kita li- liatin. Uh, terus kita memang simplifikasi angkanya biar untuk mudah diingat aja. Yeah. Jadi sekitar 60 juta itu ada di mikro. Yeah. Dan salah satu porsi terbesarnya itu sebenarnya ada di, uh, indus- uh, apa? di sektor pertanian, perikanan itu sektor Masuk, yang besar, ya. nah, mikro. Jadi satu orang dia e, bersawah yaitu usaha mikro. Terus kemudian di atas mikro ini ada usaha kecil. Kecil itu ada sekitar 600.000 ribu. E, kalau kita simplifikasi ya, 600.000 ribu. Kemudian di menengah itu ada 60.000 ribu. Yang besar itu ada sekitar 6.000 ribu. Ya. Waktu itu kita mulai liatin, kalau kita mau membantu soft problem, kita soft problemnya di mana? Tapi karena kita juga company, kita juga soft problem, kita lihat software kita ini harus uh, dianggap valuable oleh orang yang pakai. Karena percuma kita provide solusi yang mungkin bisa jadi mau gratis, mau apa, tapi kalau misalnya gak di, value-nya gak ada yang dipers, di, diterima oleh si user, nggak ada gunanya juga. Jadi kita mulai liatin segmen-segmen mana yang cocok. Terus kita pelajari data productivity. Kita bisa add values-nya itu signifikan di mana. Itu kita lihat, ada satu data yang cukup uh, eye-opening buat kita ya di company ya. Jadi kita lihat bahwa Kalau mereka yang bekerja di perusahaan kecil, uh, small, yeah. itu ternyata productivity-nya hanya sekitar 15% dari mereka yang kerja di perusahaan besar. Ini bisa jadi orang yang sama nih, skill set hmm. dan sebagainya, hmm. lulusan yang sama. Tapi kalau saya kurang beruntung dan saya masuk ke perusahaan kecil, ya udah, that's it, 15% oh, dari. Yeah. Kalau saya kerja di perusahaan menengah, itu udah lumayan. Kalau nggak salah saya, angkanya sekitar uh, sepertiganya, sepertiganya perusahaan besar. 
Kalau di mikro itu memang tapi yang kecil tadi 15%, 15% dari yang besar. Wow. Jadi ya kurang lebih kalau saya saya kadang ke teman-teman saya sering kasih contoh itu misalnya uh, orang jualan bakmi. Kalau satu orang kerja di perusahaan kecil kedai bakmi itu saya masak bakmi itu mungkin jualan saya mungkin sekitar 10 juta sebulan gara-gara saya memasak dengan saya memasak. Tapi kalau saya kerja di uh, bakmi yang lebih gede ini yang ada di mall dan sebagainya yang udah tersistem dan udah lebih modern itu Saya satu tukang bami itu 60 juta outputnya. 6 kali lipat. Jadi saya melihat gara-gara dia kerja di perusahaan kecil. Orang yang sama itu terbatas terjebak, growth-nya. Terjebak, ya. terjebak hmm. growth-nya. Jadi terjebak di growth-nya itu macam-macam. Mulai dari dia nggak bisa naik kelas juga. Di sana nggak ada yang nge-train dia kan. Siapa yang mau spend uang lebih banyak lagi. Toh dia cuma 10 juta uh, outputnya. Atau kontribusinya. Uh, income orang ini juga mungkin terbatas. Ya, karena kalau 10 juta ya mungkin bosnya mau kasih 3 juta, 4 juta. Ya. Tapi kalau 60 juta kasih 5, 6 juta, 10 juta masih oke. Okay. Saya bisa train orang ini untuk dia bisa grow lebih baik lagi. Nah jadi kita yang agak mengganggu kita itu adalah kenapa di perusahaan kecil ini dia cuma seper 6 dari perusahaan besar. Nah itu yang jadi fokus kita. Gimana caranya ningkatin kemampuan dari uh, perusahaan kecil. Dan kita melihat digitalisasi. Itu sebenarnya adalah salah satu cara. Ada banyak cara pastinya. bisa soal akses, ya. bisa soal gimana educate uh, si perusahaan kecil ini, tapi tools dan digitalisasi menurut kita itu juga bagian yang penting. Karena saya yakin mereka ini bukannya uh, tidak punya jiwa entrepreneurship hmm. ya, jadi mereka mungkin fighter juga, mau grow bisnisnya juga, tapi terbatas oleh know-how dan tools. Tapi hypothetically orang yang cuma bisa mendapatkan 10-15 juta, hmm. itu benar bisa ditingkatkan ke 60 juta? Kalau menurut saya, misalnya dari peran aktif dari uh, ownernya untuk grow the business ya lebih baik lagi. Misalnya contoh uh, ada cara untuk dia mengembangkan uh, akses dari produknya dia lebih mudah diakses oleh orang lain, otomatis dia akan dapat kesempatan yang lebih banyak. Ya. Nah, digitalisasi di sini masuk dalam berbagai hal, mulai dari akses ke pasar yang lebih baik, termasuk kalau skopnya makarya adalah gimana dia bisa run bisnisnya dengan lebih gampang, lebih baik. Ya, accounting yang lebih proper, pembukuan pencatatan yang lebih baik, itu salah satunya. Terus hmm. gimana so far adopsinya? Uh, so far, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang company, kita merasa secara growth kita oke. Okay. Jadi kita growing, keep adding customers, new customers, uh, dan customer kita itu juga menggunakan produknya makin lama makin bertambah. Jadi mulai dari satu produk, kemudian nambah ke produk-produk lainnya. itu satu. Tapi kalau lihat dari kacamata lain dari the marketnya, Betul. itu itu berapa tuh marketnya? Uh, jadi kalau di internal kita punya hip, uh, jumlah unit nih pak kita ya. Jadi kita melihat jumlah unitnya itu mungkin sekitar satu juta yang ingin kita targetkan. Sebenarnya simple aja produknya Mekari satu juta pengusaha UKM satu juta Atau entitas sat- bisnis entitas bisnis. Yeah. Oke. Okay. Jadi kita ngambil itu referensinya itu adalah berapa wajib pajak badan. Sesimpel itu, oh, wajib pajak WP badan segini, itu kira-kira uh, market yang kita mau kejar. Yeah. Uh, yang harusnya mereka ini bisa terbantu oleh teknologi. Yeah. Ya, itu yang kita kejar. Ini kira-kira aktivitas bisnis atau ekonominya berapa tuh dari 1 juta entitas itu? Uh. Dia berapa persen dari ekonomi kita? Iya. Yeah. Jadi kalau di SMB itu tadi uh, Pak Gita kan menyebut angkanya UMKM itu sekitar 60-an persen ya. Siap. Jadi kalau saya ngambilnya small and mid size, small and medium sorry, small and medium itu sekitar 25 persen ekonomi Indonesia. Jadi seperempat ada di sini. Uh. Dan itu kurang lebih terwakili oleh satu jutaan entitas. Kurang lebih ya, sekitar satu juta. Mungkin lebih uh, Pak Gita karena uh, yang satu juta ini termasuk perusahaan besar kan. Jadi perusahaan besar ini kontribusinya sekitar 30 persen. Jadi mungkin bisa dibilang kayak setengah ekonomi Indonesia itu dikontribut oleh sekitar oleh 1 juta business entity ini. Nah ini yang jadi sebenarnya uh, market yang kita sasar sebenarnya. Dan Anda baru mengcapture sebagian oh. dari 1 juta itu kan? Betul. Dan growth rate-nya so far tuh sangat menjanjikan kan? Iya, kalau dari sudut pandang ya. kita sebagai salah satu pemain gitu ya, ya. itu growing. Jadi dari 1 juta ini, Kita assess memang sebagian itu di, belum belum apa ya kita pakai termsnya itu cloud ready. Jadi dari satu juta ini kita memproject hmm. sekarang ini ada 200.000 ribu business entity yang cloud ready. Jadi 100 sampai 200.000 ribu cloud ready. 
Jadi ada 800 ribu yang menurut kita itu belum belum cloud ready dengan berbagai alasan. Oh. Either misalnya keterbatasan talenta uh, in, uh, talents di yeah. mereka uh, awarenessnya walaupun secara kesiapan seharusnya ini skala perusahaannya harusnya udah mulai memanfaatkan digitalisasi ataupun teknologi. Jadi yang udah benar-benar cloud ready menurut hitungan kita 150 sampai 200 ribu. Nah yang untuk yang cloud ready ini Anda melihat nggak nyata bahwa peningkatan produktivitas itu udah kejadian? Ya, jadi uh, datanya sebenarnya kita ambil dari internal. Hmm. Uh, jadi kita pernah studi internal, kita coba compare perusahaan yang menggunakan mulai dari kalau dia menggunakan satu produk dibandingkan dengan dia menggunakan dua produk di kita. Jadi ya. untuk indikator uh, tech adoption. Siap. Nah itu yang menggunakan dua produk itu terbukti secara performance itu lebih baik. Uh, terus kemudian kita juga pernah ukur seberapa banyak users yang di onboard ke dalam sistem yeah. dibandingkan dengan total populasi karyawan di perusahaan mm. tersebut. Dan datanya semakin tinggi. Uh, mereka yang uh, apa ya proporsi karyawan yang dimasukkan ke dalam sistem terdigitalisasi itu res- resiliensinya lebih bagus. Terutama pas pandemi. Yeah. Pas revenue growth di semua company. Rev- group ini group, turun juga tapi tidak sedalam Mereka yang cuma onboard satu dua orang ke dalam sistem. Kalau bicara sektor tuh sektor mana aja yang udah kelihatan peningkatan produktivitas dengan pemberdayaan SaaS atau yang dari anda kayak atau dari yang lain? Iya. Kalau sekarang sih menurut saya itu berhubung kita horizontal bagi kita. Jadi kita tidak fokus pada sektor tertentu. Selama ini polanya tidak menunjukkan ada. Pattern tertentu sih, okay. bahwa sektor tertentu cenderung lebih baik. Jadi cukup baik. universal. Cukup universal. Oke. Okay. Uh, jadi semakin semakin banyak orang yang di onboard ke dalam digitalisasi itu semakin baik kampanyenya kurang yeah. lebih seperti itu. Nah jadi kita sering mengkomunikasi ini ke customer kita. Jadi kan banyak uh, apa, yeah. banyak pembicaraan soal ini bagi kita kayak industri 4.0, yeah. AI, terus yeah. kemudian otomasi dan sebagainya. Jadi kita sering misalnya nyentil ke inilah ya ke orang-orangnya. Kalau misalnya gimana kita bisa masuk ke tahap itu kalau orang di lapangan aja yeah. bekerja tanpa menggunakan tools yang berhubungan dengan digitalisasi. Betul. Itu kan first stepnya harusnya. Betul. Nah, jadi manfaat kita sekarang banyak dengerin kan AI ke depannya. Yeah. Tapi banyak industri di Indonesia itu belum siap di titik itu. Karena data atau sistem hmm. yang di awalnya belum tentu semuanya terdigitalisasi. Nah itu salah satu concern yang kita coba address, yang coba kita communicate juga sih ke customer-customer kita. Saya tuh kalau beberapa kali bicara membandingkan kenaikan pendapatan per orang hmm. di Asia Tenggara selama 30 tahun terakhir, itu kurang lebih 2,7 kali pendapatan per orang di Asia Tenggara. 30 tahun terakhir? 30 tahun terakhir. Di Tiongkok 10 kali. Dan itu dikarenakan beberapa atribut, tapi salah satunya adalah bagaimana Tiongkok tuh melakukan investasi yang masif banget untuk infrastruktur, pendidikan, dan lain-lainnya yang ujung-ujungnya adalah membuahkan digitalisasi yang meningkatkan produktivitas. Tapi saya cukup optimis untuk Asia Tenggara akhir-akhir ini karena kalau saya lihat, kalau kita lirik beberapa sektor, aviasi, jasa keuangan, marketplace, itu pemberdayaan teknologi udah jauh lebih besar hmm. dibandingkan sektor yang tradisional. Anggaplah peternakan, pertanian, dan lain-lain. Ya kan? Nah ini peningkatan produktivitas di tiga sektor tersebut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia tentunya, dalam beberapa tahun terakhir ini udah dahsyat. Jadi saya ngeliat 30 tahun ke depan, ini optimisme terkait peningkatan pendapatan per orang, hmm. jauh lebih di atas 2,7 kali lipat itu semestinya nggak salah parkir hmm. ya kan apalagi kalau adopsinya untuk penggunaan cloud based system atau software untuk kepentingan bukan hanya HR atau akuntansi gitu ini semakin semarak ke depan bisa menuju ke yang tadi itu 1 juta entitas hmm. syukur-syukur 5 juta entitas ya kan agree nah kalau anda tuh Lihat traksinya yang udah dialami selama beberapa tahun terakhir ini kan udah jelas nih. Tapi kadang-kadang gregetan juga kan. Hmm. Kok cuman segini aja gitu loh. 
Nah itu gimana tuh? Pasti ada hal-hal yang bisa dilakukan kan untuk meningkatkan adopsinya. Hmm. Gimana tuh? Hmm. Iya. Jadi uh, apalagi ini murah lagi. Iya kan? Softwarenya? Iya. Iya. Benar. Jadi softwarenya dulu kan concernnya adalah mahal. Jadi juga enggak accessible bagi small and mid size business. Jadi kalau enterprises atau perusahaan yang besar-besar mereka bisa afford lah software untuk membantu uh, mendigitalkan operasionalnya. Tapi sekarang udah dibuat memang affordable. Jadi misalnya software seperti accounting kita cuma mulai berapa ratus ribu uh, per bulannya. Jadi very very affordable harusnya. Kalau kita lihat ini uh, saya sih yakin dan sependapat dengan Pak Gita juga yeah. bahwa harusnya uh, digitalisasi itu akan membantu meningkatkan output dari setiap individu uh, individu produktif dan tentunya ini kemudian akan ngaruh ke income juga siap kita jadi saya satu pandangan soal itu kalau saya lihat di Indonesia yang sangat diperlukan itu kalau dari sudut pandang saya itu soal edukasi hmm. di uh, bidang teknologi juga hmm. nah, bukan hanya soal IT educationnya untuk men- menelurkan engineer engineer tapi juga bagaimana sektor-sektor atau bidang keilmuan lain mulai memanfaatkan teknologi. Tuh. Nah, jadi misalnya contoh bagaimana kita encourage semua uh, student yang belajar akuntansi untuk memanfaatkan either software ataupun hmm. terutama lagi cloud software ya uh, untuk membantu mereka untuk menjalankan kegiatannya dengan lebih mudah. Karena masih banyak juga yang kita temui di lapangan kita. Gitu. Jadi kalau belajar soal akuntansi ya udah belajarnya pakemnya doang tentang standar-standar akuntansinya tapi bagaimana nge-apply itu di dunia kerja itu masih ada gap antara hmm. realita bahwa teknologi sudah sedemikian membantu dengan apa yang mereka bisa handle I- itu yang kita lihat juga sih jadi di sekolah cuma diajarin debit kreditnya aja betul tapi begitu masuk ke kantor setelah lulus disuruh pakai software kepleset ah, ya mulai ada gap mulai ada gap makanya uh, salah satu yang kita lihat penggunaan spreadsheet itu sangat tinggi Iya. untuk akuntansi karena sebagian belajarnya dari sana aja dan itu banyak productivity loss itu hal simple uh, bagi kita kelihatan tapi banyak productivity loss misalnya seperti ini saya lihat uh, dulu ada staff akuntansi di tempat saya setiap hari dia ngeprint ini uh, ledger ke- ledger dari uh, bank kan padahal tuh sekarang sebenarnya itu aktivitas yang non value added itu nggak ada gunanya <laughs> itu nggak ada gunanya karena dari bank dengan sistem akuntansi itu sudah bisa dihubungkan dan rekonsiliasi itu bisa otomatis. Tapi mungkin mereka menghabiskan 2 jam ngerjain itu. Jadi bisa dibilang satu hari kalau 8 jam, 25% productivity udah hilang untuk yang beginian. Ini anak muda atau anak yang udah berumur? Uh, sama aja sih, kalau okay. kalau kita lihat. Uh, Gak kal- semestinya anak-anak muda kan cukup gadget betul, friendly, betul. atau tech friendly kan? Benar. Jadi sekarang kalau kita lihat, adopsinya di kita itu lebih mudah kalau misalnya kita menyasar yang segmen-segmen seperti itu, hmm. yang mereka yang udah uh, terbiasa dengan uh, mobile apps, gadget yeah. dan sebagainya, jadi uh, itu lebih mudah masuk memang kita dibandingkan dengan mereka yang lebih lama di dunia kerja yeah. sebelumnya. Di mana tuh untuk mengkonversi? Ini kan ibarat kata bisa dibilang budayanya nih hmm. harus diubah, bukan sistem aja, sistem pendidikan aja, tapi budaya di rumah tangga di kantor dan segalanya hmm. untuk mensosialisasikan kepentingan digitalisasi ini kan? Iya. Kalau saya lihat seharusnya sih at least itu dari sekolah ya, uh, Pak Gita. Jadi, oke. Okay. Bagaimana caranya semua dosen, guru atau pengajar itu lebih banyak mem- 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 melihat bagaimana teknologi bisa membantu kerjaan. Jadi daripada khawatir tentang misalnya, oh software bisa membuat uh, mungkin dislokasi ya, ya. pekerjaan atau apa gitu Bener. kan. Atau ya. oh kalau ada software jangan saya nggak perlu ngajarin lagi Betul. karena uh, pencatatan debit dan kredit otomatis. Ya. Jadi mungkin studentnya nggak perlu mikir lagi kalau misalnya ini masuknya ke mana ya atau ya. apa. Jadi mereka harus uh, lebih menerima bahwa teknologi ini sebenarnya bisa membantu pekerjaan. Ya. Kan di industri tertentu mungkin mereka khawatir oh jadinya AI membuat Betul. pekerjaan saya jadi ya. terganggu nih hmm. bisa musnah. Ya. Nah sebenarnya di software juga ada concern seperti itu juga di beberapa uh, kelompok gitu. Jadi bagaimana membuat ini jadi alat yang membantu productivity improvement semua orang itu yang mungkin jadi penekanan. Apa, apa yang Anda lakukan untuk memfasilitasi transisi ini? Hmm. 
supaya pendidikannya tuh nyambung dengan aplikasinya begitu mereka masuk di tempat kerja. Iya. Nah, salah satu yang kita lakukan Pak Gita itu kita serap satu unit yang namanya Mekar University. Oke. Okay. Sebenarnya mission dari unit ini adalah masuk ke kampus-kampus, kemudian coba uh, jelasin apa itu cloud computing, apa itu cloud accounting, apa itu cloud HR, cloud atau apapun semuanya. Kita coba uh, educate uh, di level uh, students sampai ke pengajar-pengajarnya. Ini ya. di beberapa universitas atau di universitas Anda aja atau gimana nih? Oh, ya jadi Mekar University ini memang lebih ke uh, ke universitas lain. Jadi okay. unit ini hanya membantu gimana caranya universitas lain bisa berkolaborasi dengan beberapa sekolah. Betul. Ya. Jadi kita lebih ke menyediakan tools, menyediakan kontennya juga kalau diperlukan sampai ke membantu proses misalnya uh, pengujian dan sebagainya agar uh, lebih banyak mahasiswa di Indonesia yang terutama belajar subjek yang yep. jadi concern kita, fokusin kita seperti akuntansi, pajak dan sebagainya untuk yep. bisa manfaatin teknologi. Gimana ini bisa diaplikasikan di dunia manufaktur? Di dunia manufaktur ya. Gini loh, kenapa saya tanya? Karena saya tuh punya concern. Kalau kita lihat ujung-ujungnya ini kan peningkatan produktivitas. Produktivitas kita itu hanya sekitar 24 ribu dolar per orang per tahun. Untuk barang dan jasa. Dibandingkan Singapura yang kurang lebih 200 ribu dolar. Untuk barang dan jasa per orang per tahun. PR kita ini masih banyak nih. Kalau kita mau bersaing dengan negara-negara yang maju. Ini gimana nih untuk naikin 24 ribu ke 200 ribu? Ya salah satu caranya adalah gimana kita bisa mendigitalisasi paradigma konvensional. Ya kan? Dan ini kan all across. Anda mungkin hanya berkecimpung di beberapa sektor aja, tapi ya. kalau kita bisa meningkatkan produktivitas ke sebanyak sektor mungkin ngebantu nih dari 24.000 ribu ke 40.000, ribu, 60.000, ribu, 100.000 ribu, hmm. dan segalanya. Gimana tuh? Iya, kalau saya lihat ini, saya punya pengalaman yang spesifik ke domain itu juga uh, Pak Gita. Jadi contoh sederhananya aja. Jadi saya dulu waktu di pabrik Jepang ini, saya suka heran kenapa ya Uh, teknologi di, di pabriknya sudah ada teknologi mau digital screen dan sebagainya itu semua sudah ada tapi kenapa di bagian ini di pabrik itu mereka masih menggunakan semacam spidol gitu marker terus saya tanya ini gunanya buat apa ayo nah, dibilang uh, orang produksinya setiap akhir shift harus menuliskan angka pencapaian mereka jadi angka pencapaian itu kalau nggak tercapai hari itu targetnya dia harus ngambil marker merah dia tulisin angka pencapaian saya berapa Kalau saya tercapai saya ambil marker hitam atau biru gitu ya untuk jelasin uh, untuk nulisin pencapaian saya sehingga saya bisa uh, membuat semua orang punya awareness tentang uh, pencapaian saya hmm. terus punya ownership Siap. karena waktu uh, proses saya menuliskan itu sebenarnya saya lagi mungkin menginternalisasi bagaimana hasil kerja saya hari itu nah saya lihat uh, hubungannya dengan manufaktur di Indonesia bagaimana bisa lebih lebih produktif itu masuk ke mindset dan juga bagaimana cara orang bekerja, hmm. bagaimana uh, apa ya du- dunia kerja mengajarkan t- tentang ownership, tentang continuous improvement ke orang-orangnya, ke karyawan-karyawannya. Dan itu memang perlu proses proaktif dan itu memang banyak peran swastanya di sana, Pak kita. Jadi educate ataupun ngetrain orang untuk bisa melakukan itu. Jadi menurut saya itu salah satu kuncinya di sana juga. Nah itu yang saya jarang lihat di Ya manufaktur in general gitu ya. Jadi gimana? Jadi kalau menjawab tambahan untuk uh, pagi petanya pagi kita, saya melihat teknologi itu kan sebenarnya cuma salah satu cara ya. pagi kita. Tapi yang diperlukan itu sebenarnya adalah gimana kita menemukan uh, uh, mindset bahwa Betul. kita harus bisa lebih baik setiap harinya. Ya. Menurut saya itu yang paling penting. Betul. Karena hari ini mungkin uh, papan tadi berguna, tapi mungkin besok. Kalau saya mau continuous improvement, mungkin yang berguna adalah software. Tapi mungkin besok lagi yang berguna itu AI. Mungkin besok yang berguna lagi untuk ningkatin productivity itu apalagi. Yeah. Nah, mindset continuous improvement itu yang perlu ada. Kita ngelihat selama COVID mm-hmm. banyak yang kepleset. Pengusaha kayak non pengusaha. Mm. Tapi banyak yang survive. Banyak yang bahkan thrive. Mm. Common denominatornya untuk siapapun yang kepleset. atau siapapun yang bisa terbang melewati COVID 
itu adalah siapapun yang bisa menunjukkan keterbukaan. Hmm. Ya kan? Ada orang yang nggak biasa megang komputer, tapi satu-satunya cara untuk bisa komunikasi lewat Zoom, ya mau nggak mau dia harus megang komputer kan? Nah itu banyak tuh saya lihat teman-teman yang mau nggak mau dia harus belajar hmm. pakai yeah. Zoom kayak, pakai yeah. Teams kayak, pakai apapun. Tapi ada juga yang kok kolot, hmm. ya kan? Keke nggak mau. Nah itu yang kepleset. Nah, itu yang mungkin anda refer ke mindset, betul, budaya lah. Keterbukaan ya kan? tuh menerima hal baru, iya. mencoba itu menurut saya iya. itu penting. Apa ya yang kita bisa lakukan supaya ini kita bisa mengimbrace, memeluk paradigma baru ini hmm. secara masif supaya ya ujung-ujungnya syukur-syukur ini bisa mendongkrak produktivitas nasional. Iya, saya kadang lihat ini lihat e, cara belajar anak saya. Ya. <laughs> Dengan cara belajar saya dulu Beda. waktu itu jauh berbeda. Jadi dulu kalau nggak sesuai dengan bukunya ya udah salah. Jadi kalau sekarang saya lihat yang saya anak saya pelajari yang di kelas 3 SD 4 SD ataupun SMP <laughs> itu lebih mengedepankan itu. Mungkin kurikulumnya juga ya iya. kurikulum yang kebetulan di sekolah anak saya dia lebih nge embrace gitu bahwa nggak iya. ada jawaban yang single answer iya. single right answer. Ini uh, kamu bisa jelasin sendiri. Jadi kemarin ada soal, uh, coba jelasin aja. Kenapa ada perubahan Pancasila waktu piagam Jakarta dengan Pancasila sekarang? Kenapa berubah? Sesimpel itu. Tapi anak saya kemudian mempelajari. Saya juga bahkan nggak tahu. <laughs> Emang apa bedanya sih Pancasila piagam Jakarta? Saya baru pelajari. Tapi anak saya diminta riset SMP kelas 1. Pelajari ini seperti ini. Terus jelasin dengan kata-kata sendiri. Kenapa beda? Dan dulu saya nggak belajar seperti itu. Iya. Dulu cuma dengan sila satu begini, sila dua begini. Dulu terformulasi. Terformulasi. Kalau sekarang tuh lebih di apa ya? Dipicu menggunakan imajinasi. Ah benar. Iya kan? Iya. Jadi mungkin itu pondasi-pondasi dasar ya, kayak dengan. Tapi itu anak itu. anda yang dapat pendidikan yang berkualitas. Tapi banyak yang lain yang mungkin nggak dapat pendidikan seperti benar. itu kan? Iya. Benar. Jadi saya juga membayangkan, saya juga. Grup yang waktu itu dia mendapatkan iya, pendidikan seperti baru itu. soalnya. Ya, <laughs> <Jahat. baru. laughs> Jadi mungkin uh, kedepannya bisa berubah di Indonesia ya. Anda tuh karyawan berapa sih? Sekarang 1.300 begitu. Eh. Berapa insinyur? Engineer, engineer, engineer. Kalau saya kita grouping ke produk quality assurance sampai ke software engineer itu sekitar 400-500, an Jadi sekitar 35 persen. Itu relatif gede banget loh. jumlahnya lumayan ya kan atau m- mungkin menurut anda itu masih kurang <laughs> secara persentase sudah cukup sudah cukup sudah secara cukup. persentase sudah lumayan ideal okay. uh, kalau untuk industri kita 30 sekian persen 30 lah, persen ya. itu lumayan ideal sekitar 50 persen itu mereka di marketing and sales and after sales jadi 35 persen seharusnya sih su- sudah sudah lumayan ideal cuma di Indonesia ini sebenarnya banyak problem yang bisa di solve ya jadi karena banyak problem yang bisa di solve tim produk kita itu gatel biasanya kayak banyak banget yang bisa dikerjakan jadi <laughs> engine itu nggak pernah cukup iya. karena wah udah ini mau ini lagi mau ini lagi mau ini lagi iya. jadi biasanya kita coba belajar untuk lebih fokus untuk lebih selektif problem apa yang kita benar-benar mau coba solve pengrekrutan engineer gimana so far ya gini deh beberapa kali saya tuh ngobrol dengan beberapa narasumber mengenai betapa kurangnya kita produk pendidikan dalam ilmu STEM dibandingkan teman-teman kita di Singapura, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Tiongkok, apalagi India. Ya kan? Ya kalau Anda mau mengcapture 1 juta atau lebih dari 1 juta entitas, ya mau nggak mau engineer-nya juga harus diperbanyak kan. Betul. Karyawannya bakal meningkat lah dari Betul. 1.300. Mungkin engineer banyak, tapi kualitasnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kan? Hmm. Nah itu gimana tuh pemikiran Anda? Iya, kalau di sekarang yang kita lihat memang ada, bisa dibilang kayak shortage. Siap. Apa kita? Jadi uh, shortage-nya bukan engineer sebenarnya, tapi shortage-nya ke good engineers. Ya, apalagi kalau kita bicara uh, experience engineer, itu yang di industri kita, yang familiar dengan industri kita, hmm. yang familiar dengan scale atau ya... domain ini itu memang sangat-sangat sedikit ya dibandingkan dengan beberapa negara lain lah ya kita mungkin dibandingkan dengan Jepang ya. eh, apalagi India 
itu jauh banget. Jadi uh, istilahnya lebih mudah mungkin menemukan good engineers di India daripada di Indonesia karena masalah supply aja, supplynya terlalu sedikit. Nah itu itu mungkin salah satu apa yang ya. membedakan engineer dari India dibanding dari Indonesia? Iya ceritanya. Iya idealnya uh, kita ingin agar engineer itu nggak jadi cuma istilahnya disuruh apa ngerjain apa. Jadi kita kan maunya kalau engineer yang bagus itu tahu ini build ini sebenarnya tujuan utamanya apa. Hmm. Jangan-jangan ada cara yang lebih baik untuk mencapai itu. Jangan-jangan apa yang disuggest oleh tim bisnis atau ataupun tim produk itu bukan solusi paling ideal. Jadi engineer yang salah satu engineer tipik karak, karakteristik yang bagus itu mungkin dia bisa tahu uh, tujuan dari sesuatu dibuat apa. Nah cukup banyak engineer bukan cuma di Indonesia lah ya sem- banyak engineer. Uh, in general sebenarnya masalahnya kan good engineer atau so-so engineers ya banyak yang ya disuruh apa ngerjain apa disuruh apa nggak kurang kritis untuk tahu ini tujuan akhirnya apa nah, jadi itu salah satu pembeda yang kedua mungkin juga uh, kecepatan untuk problem solving menurut saya itu antara beda antara good engineer sama yang so-so jadi kalau yang so-so ketemu satu problem dia stuck itu bisa lama tapi kalau good engineers itu somehow resourceful untuk cari cara lain untuk solve ataupun punya akses ke sumber yang mungkin bisa membantu dia solve problem. Nah itu itu yang menurut saya itu yang cukup berbeda ya. Minta. Yang ketiga? <laughs> <laughs> Penasaran sih. <laughs> ya, itu jadi itu yang yang dua hal yang saya lihat. Yang ketiga itu yang pertama kan dia tahu end game-nya gimana, ya. terus yang kedua resourceful. Resourceful. Yang lainnya kalau yang saya amati ya itu juga uh, ownership-nya. itu itu yang sangat berbeda antara yang good engineer sama yang sosok ya jadi sosok engineer oh saya disuruh bikin apa ya udah ini yang kamu minta sudah jadi next ya urusan kamu jiwanya itu beda beda antara yang good engineer hmm. yang tahu bahwa ini hasil karya saya ini kreasi saya ini solve the problem ini benar-benar world class nah yang kita mau itu adalah engineer yang seperti itu ya. kita yang yang nggak bisa tidur kalau tahu bahwa sebenarnya waktu saya bikin ini kurang perfect nih, ya. ada cara untuk lebih baik, nah yang kayak itu. Kalau anda merekrut engineer, gimana tuh untuk tahu dia good atau sosok? Iya, uh, kalau dulu kita, saya memang banyak lakukan hiring, interview, Siap. tapi karena saya bukan technical, jadi lebih banyak pertanyaan itu yang lebih cenderung lebih umum. Jadi baru ketahuannya itu pas uh, di lapangan, pas dikerjain. Nah kalau sekarang dengan Uh, apa ya dengan organisasi yang lebih matang di Mekari, jadi uh, proses yang lebih bagus, jadi mereka sudah ada cara untuk either ngetes secara teknikalnya, terus kemudian ada proses interviewnya oleh stakeholdersnya, yeah. multiple stages, kemudian proses review pas pekerjaan itu dilakukan, jadi peer reviewnya gimana, apakah ini uh, solusi atau produk yang dibuild ini bagus atau tidak, nah, itu biasanya kelihatan dari sana. Ini ini dengan keterbatasan engineer di Indonesia. Hmm. Ini secara umum aja untuk negara. Gimana nih untuk bisa meningkatkan? Hmm. Karena kemarin tuh saya ngobrol sama orang Indonesia yang ngajar di universitas yang keren banget lah di bidang computer science di luar. Dia tuh menyampaikan ya agak-agak menyayangkan lah. Yang lulus dengan S3 STEM Dari Tiongkok tuh 6 ribuan, dari India tuh 2 ribuan, dari Korea 1000 ribu sekian, dari Turki 400 sekian, dari Indonesia cuma 82. Mm. Dari situ kan kita udah ngeliat tuh, ini cermin dari pulsa secara keseluruhan kan, bahwa minat untuk STEM di kalangan anak-anak Indonesia itu kurang kan. Dan anda tuh ngeliat kolamnya nih semakin <laughs> mm. jelas gitu loh. Tapi anda perlu nih pasukan-pasukan. Hmm. Tapi anda ngelihat secara sistemik nih ada keterbatasan kan pasoknya. Hmm. Nah itu gimana tuh? Hmm. Wah pasoknya ya. Ya itu menurut saya itu uh, dua hal kali ya Pak Gita. Jadi yang pertama memang proses untuk meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi yang menelurkan. Uh, talenta-talenta di iya. uh, software engineer itu memang harus lebih bagus itu satu tapi menurut saya itu yang lebih penting lagi gimana proses uh, di perusahaannya bagaimana proses di industrinya bagaimana 
senior-senior ini yang sudah punya experience itu bisa membantu meningkatkan kemampuan dari yang mereka yang baru selesai. Mungkin itu ya kalau yang saya lihat. Betul. Uh. Ya mudah-mudahan ini bisa terreplikasi. Hmm. Ya kan apa yang udah Anda lakukan, apa, apapun yang Anda lakukan tuh udah benar-benar bisa mengcreate interest, mengcreate hmm. demand untuk anak-anak muda tuh bisa mau berlomba-lomba, berduyun-duyun hmm. lebih yeah. banyak belajar engineering agar mereka bisa menjadi engineer yang bagus. Yeah. Bukan Tapi seharusnya sosok. memang beberapa tahun terakhir ini lebih baik. Okay. Gitu. Sejak sejak beberapa consumer tech yang melesat lah ya di Indonesia yeah. unicorn unicorn. Jadi yeah. uh, saya rasa di industri ataupun di akadem di akademik mulai lebih terbuka bahwa yeah. uh, potensi uh, software engineering di Indonesia itu ternyata uh, besar dan yeah. bagus. Karena dulu saya ingat di zaman zaman saya mungkin tahun awal awal tahun 2000 itu lulusan IT itu identik kalau yeah. kerjaannya itu ya ngerjain divisi IT di sebuah company yeah. belum sampai bicara soal produk berdasar yang dari software engineering outputnya jadi masih bicara soal gimana caranya software uh, IT membantu operasional dari sebuah kantor jadi makanya banyak meme kayak misalnya ini <laughs> kalau nggak bisa login hubungi IT jadi terkesan IT itu software engineering itu IT support terbatas gitu. Jadi yeah. sekarang lebih terbuka bahwa oh ternyata software engineering itu bisa lo berpotensi menjadi sebuah produk. Bukan hanya menjadi produk, software itu bisa berpotensi menjadi company dan bisa menjadi satu industri. Yeah. Itu mungkin baru terjadi beberapa tahun terakhir, Pak Gita. Betul. Hmm. Bisnis Anda tuh kan sangat tergantung dengan cloud. Iya kan? Yeah. Bicara dikit ya mengenai data sovereignty. Mm-hmm. Ini kan kadang-kadang pelik nih. Yeah. Ya kan banyak multinasional yang berbisnis di sini tapi datanya diparkir di tempat parkir yang nggak ada di Indonesia. Mm. Nah, itu gimana sih untuk orang awam tuh bisa memahami isu ini dan penyikapan yang bijaksana tuh gimana ke depan? Iya, yeah. uh, kalau saya lihat di sini sebenarnya peran pemerintah dan itu cukup jelas lah ya bahwa itu sebagian itu pasti harus dari undang-undang dari sure. regulasi dan itu sebenarnya sudah dilakukan bagi kita. Jadi udah ada standar-standarnya. Industri tertentu itu udah mulai mengerti dan bukan hanya mengerti, mereka juga mulai enforce lah soal itu. Jadi itu juga jadi bagian dari concern kita. Jadi yang sekarang ini yang kita lakukan adalah kita coba memastikan uh, sebanyak mungkin data dan informasi yang tersedia di uh, yang di uh, entry oleh customer kita itu ter, 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 tersimpannya di Indonesia. Jadi kita juga ingin ikut menjadi bagian dari ya mungkin effort pemerintah lah ya terkait dengan Uh, data sovereignty, sovereignty ini di Indonesia itu sih, jadi memang awareness itu memang harus dibentuk oleh pertama pasti dari pemerintah yang berikutnya itu dari industri, harus mulai bantu kerangka mengenai data privacy gimana? iya, yeah. kalau untuk uh, data, pri- data privacy itu ada beberapa standar yang kita ikutin lah, jadi yeah. global standard yang kita ikutin, terus kemudian bagaimana kita menjelaskan ke customer kita aksesnya di mana aja, kita boleh akses di mana, kita coba yeah. communicate ke customer kita. Jadi mendapatkan konsen dari mereka. Jadi kita yeah. makanya nggak bisa juga sih menggunakan datanya itu macam-macam. Walaupun rumornya, yeah. kita, karena kan kita sebagai software HR, jadi banyak rumor bahwa wah ini kalau begitu mengkari tahu gaji semua orang. Padahal prakteknya tidak seperti itu. Ada enkripsi, terus kemudian ada pembatasan akses. Tidak semua orang bisa buka data A dan B. Dan kalau pun bisa buka data A dan B. Dia juga tidak tahu ini data siapa, yeah. company mana. Jadi ada enkripsi, enkripsi dan uh, ya masking, masking dan sebagainya. Jadi uh, bagi kita data privacy itu sangat penting. Industri kita, bisnis kita ini sebenarnya terkait dengan bagaimana kita menjaga data customer cool. kita. Jadi itu yang selalu jadi uh, fokus perhatian kita juga. Yeah. Gitu. Dan, dan so far bisa dipertanggungjawabkan. Ya kita berusaha, selalu yeah. berusaha untuk itu. Saya mau nyentuh sedikit mengenai AI. Mm. Ini kan kalau kita baca laporan-laporan dari beberapa pundit. Ini prospek AI ini gede banget kan. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Ya. Katanya tuh dalam 10-15 tahun ke depan tuh bisa. Kurang lebih 100 triliun dolar. Itu kan ya agak-agak sulit membayangkan angka segede itu kan. Mm-hmm. Itu kan kurang lebih 100 kali dari PDB Indonesia. Ya. Nah itu gimana tuh? Saya tuh ngelihat kalau Indonesia bisa menceruk 
sedikit aja dari itu, apalagi lebih banyak dari itu. Hmm. Pertumbuhan ekonomi kita tuh kan bisa jauh di atas 5 sampai 6 persen kan. Iya. Yeah. Ya ibarat kata 8 sampai 10 persen di tangan lah. Kalau kita benar-benar bisa memberdayakan AI untuk apakah itu pertanian kayak, ternakan kayak, properti kayak, pariwisata kayak, energi kayak, apapun lah. Ini kan belum kan? Belum. Dan Anda udah ngelihat dalam puluhan tahun terakhir ini bagaimana banyak sekali masyarakat luas tuh ya mengadopsi sesuatu yang baru tuh nggak secepat apa yang Anda inginkan. Apalagi ini ada AI. Saya takut ini langsir aja nih keretanya. Hmm. Iya kan? Hmm. Gimana tuh untuk kita bisa nyetop kereta ini terus merebut sebagian dari pangsa pasar hmm. yang bakal kejadian. Hmm. Kalau laporan ini benar bahwa yeah. akan ada 100 triliun dolar. Iya. Yeah. Ya yeah, walaupun angkanya mungkin nggak kita nggak tahu 100 triliun atau berapa tapi fantastis lah. Iya yeah, fantastis. Mungkin, mungkin di bawah itu. Iya. Yeah. Tapi memang benar yang tadi pagi kita cerita yang misalnya tentang membantu pertanian perikanan itu yeah. kayaknya cukup obvious ya gimana uh, AI bisa membantu lah productivity yeah. output dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat uh, Untuk kita bisa dapatin manfaat yang maksimal, itu pondasi awalnya menurut saya itu adalah digitalisasi, Pak Gita. Jadi misalnya contoh, uh, apa yang dilakukan oleh Microsoft misalnya, kenapa dia bisa punya co-pilot? Karena datanya terse- apa, data dan informasi itu tersedia di sistem mereka online, sehingga AI bisa mencoba mensuggest ataupun membantu user untuk lebih baik lagi. Nah, step satu itu adalah digitalisasi. Karena kalau data kita itu masih di kertas, terpencar di mana-mana ada AI nggak ada yang bisa dikerjakan saat ini. Yeah. Nah jadi kita coba lakukan riset kemarin kita. Jadi ada beberapa step. Jadi step satu itu menurut saya untuk benar-benar dapatin manfaat maksimal dari AI itu adalah digitalisasi. Itu step satu. Step kedua itu integrasi antar komponen. Jadi misalnya contoh kalau kebetulan di industri saya ya. Hmm. Jadi misalnya contoh saya sudah mendigitalisasikan uh, HR sistem saya. Terus kemudian Tapi saya juga punya accounting system yang terpisah atau CRM system yang terpisah. Jadi mungkin saya tidak tahu kontribusi dari seorang salesperson yeah, itu seperti yeah. apa. Tapi kalau misalnya interdigitalisasi dan terdigit yang sales saya juga terdigitalisasi dan terintegrasi, jadi saya bisa tahu oh sales A orang uh, si A ini bisa kontribusi sekian. Kenapa si A ini bisa kontribusi sekian? Karena dia misalnya mengikuti pelatihan ABC sesimpel mm-hmm. itu ya. Atau misalnya karena manajernya itu melakukan ini 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 sehingga saya bisa replicate. otomatis productivity orang ini akan meningkat, company ini akan meningkat. Jadi step kedua itu adalah bagaimana setelah digitalisasi saya ada integrasi antar sistem. Baru step ketiga, bagaimana deploy AI untuk mencapai tujuan bisnisnya. Jadi tiga step itu yang harus dilakukan. Nah, kadang kita mungkin lihat yang AI, tapi kita miss yang part satu duanya ini Pak kita. Bagaimana mendigitalkan dulu hmm. apa yang ada, mengintegrasikan hmm. apa yang ada. Kalau itu yang saya lihat sih. Tapi ini challenge-nya ini besar kalau menurut saya. Mm. Ya kan? Kalau 5 sampai 10 tahun ke depan kita pelanga-pelongo aja. Mm. Ya kan? Ya selesai. Ya mungkin negara-negara tetangga kita aja yang tawa-tawa gitu loh. Mm. Ya kan? Ya mungkin Tiongkok sama Amerika aja mm. yang bisa menikmati. Dan to be fair mereka prasarannya udah jauh lebih mapan daripada apa yang kita lihat di sini. Saya mau ngomong sedikit mengenai apa yang kita lihat dalam 1-2 tahun terakhir ini kan industri tech. Ini kan agak-agak batuk kan ya hmm. dari sisi fundraising. Ya bukan di Indonesia aja, tapi ya. di seluruh dunia. Tapi Anda berhasil melakukan fundraising. Dan saya ya secara intuitif aja nih. Karena bisnis Anda tuh kayaknya lebih real gitu loh. <laughs> Ya kan, dan kayaknya nggak bermain dalam konteks terminologi-terminologi yang untuk menyelimuti apakah itu pendapatan ataupun keuntungan. Hmm. Anda benar-benar udah real nih. Apakah ya. itu salah satu alasannya atau itu satu-satunya alasan? Saya rasa itu salah satu alasan lah ya, ya. salah satu alasan yang benar. Jadi kalau di software itu kan kita hanya serve customer yang istilahnya memang membayar. Yeah. Ya, yang kita sebut customer <laughs> itu itu yang membayar. <laughs> Jadi uh, bener, memang company itu punya mission. Kita yeah. mau 
nge-empower progress dari bisnis dan profesional itu mission statement kita. Tapi untuk kita bisa melakukan ya, tentu harus ada revenue yang mendukung kita melakukan yeah. ini. Uh, fundraising ini kan cuma jump start. Betul. Kalau nunggu customer mungkin perlu berapa tahun untuk nge-build ini. Tapi dengan adanya uh, investor yang mau masuk lebih awal, kita bisa build sistem untuk customer kita. Nah, uh, satu benar bahwa bisnis kita masih growing dalam rate yang masih atraktif lah di compare yeah. to Uh, comparable kita, peers kita. Terus kemudian, yang seperti tapi Pak Gita bilang, ya revenue-nya real. Ya karena memang customer-nya subscribe <laughs> untuk itu. <laughs> nah, subscribe untuk itu. Bukan uh, GMV. Oh bukan, bukan. Jadi benar-benar kita sebenarnya itu uh, monthly recurring revenue. Berapa sih uh, yang uh, customer bayar dan dari data, biasanya dia cenderung bayar lagi di bulan berikutnya. Karena kan orang nggak ganti sistem tiap bulan ya. Siap. Sistem HR-nya ya udah begini ya mungkin berapa tahun dia ganti, atau sistem accounting setelah berapa tahun. Nah jadi itu satu faktor. Faktor lain yang mungkin menurut uh, banyak orang atraktif itu adalah market ini masih awal, kita. Jadi mungkin kalau sekarang industri tertentu ya udah udah mulai kelihatan lah peak dan sebagainya. Tapi software itu potensi masih besar. Jadi saya kemarin coba ngulik-ngulik beberapa data nih Pak kita. Jadi di global market untuk SaaS itu sekitar saat ini sekitar 250 miliar dolar. Global. Di proyeksi 2030 itu sekitar 900 miliar dolar. Growing, uh, CAGR-nya, CAGR-nya sekitar 18-19 persen. Global. Untuk bisnis SaaS? SaaS. Jadi bukan cloud. Software as a service. 900 miliar dolar. Dalam miliar, berapa tahun? 2030. Wow. 8 tahun. Dari 2022 ke 2030 itu growing 18-19 persen per tahunnya. Dan uh, itu global tapi. Tapi di Indonesia... itu baru 250 juta USD. Ouch. 0, berapa tuh? 0,1 persen dari yang global. Terus kalau kita compare ke GDP-nya, saya coba iseng-iseng, Cilang. ini marketnya kayak gimana sih? Di Amerika itu rata-rata 0, kalau nggak salah saya terakhir ini 0,3 persen. Jadi total sales-nya yeah. software, as a service dibanding GDP-nya dibanding GDP 0,3% persen. triliun oke okay, 0, sekian persen 0,3% persen di Amerika. Hmm. Di Indonesia itu 0,015 0,01. Wow. Jadi wow. masih 20 kali lipat. 20 kali lipat. Nah, terus kita lihat di Indonesia kan orang selalu memproyeksikan Indonesia akan jadi salah satu ekonomi terbesar dunia. Peringkat 7 lah atau peringkat 4 yang 4 yeah. yang selalu disebutkan. Nah, kalau software ini adopsinya itu bertambah Dari 0,015 naik ke 0,025 terus ke 0,3. Apalagi persen. nanti kalau benar-benar bisa sama seperti negara maju 0,5 persen. Jadi itu selesai. sizable di GDP Indonesia mungkin 2030 mungkin berapa pak? 2030 2, bisa 2 triliun. 2 sampai 3 triliun. 2 sampai 3 triliun. Hmm. Nah itu banyak melihat ini potensinya itu sangat besar karena gapnya itu masih jauh. Jepang juga sekitar 0,3 persen dari GDP. Indonesia wow. 0,01. Tiongkok? Tiongkok datanya susah didapatkan untuk SAS-nya. Jadi very, Tapi mereka very fragment, fragmented. Yang pasti jauh di atas 0,015. Iya jauh, jauh. Iya kan? Iya, mereka juga, adopsinya juga bagus. Nah jadi itu salah satu menurut saya itu yang membuat uh, SAS itu atraktif. Walaupun sekarang kecil, tapi dia akan grow. Dan, dan ini SAS secara keseluruhan, bukan hanya untuk UKM aja. SAS secara keseluruhan. Jadi untuk enterprises wow. maupun uh, small and mid size. Tapi kan kita lihat bahwa uh, small, mid size sampai ke large itu kan contribute uh, secara jumlah unit ini memang yeah. sizable lah untuk uh, buying powernya. Tapi anda pasti gemes juga dong melihat ini cuma 0,05 persen. <laughs> Tapi ya semangat juga karena yeah. upside-nya bisa ke 0,3 persen. Benar, benar. Ya kita lihat pertama itu tax time. Untuk semua orang mulai aware. Jadi ada satu faktor itu GDP per kapitanya juga. Iya, Jadi betul. orang selalu bilang bahwa betul. software pick up setelah GDP per kapita 8 ribu. Oke. Okay. Salah satu. Dari 4.300. 4.300. Terus kan selalu bilang bahwa 2030 mungkin bisa sampai ke 9.000, ribu, 10.000. Ribu. Amin. Nah mungkin titiknya bisa terjadi iya. infection pointnya itu mungkin in the next few years gitu. Ini sabar lah ya 7 tahun ke depannya. <laughs> <laughs> Jadi, mungkin itu salah satu salah satu faktor. Apa, apa yang bisa di game change untuk mengakselerasi adopsi? 
kalau di kita. Saya sih kepentingannya bukan anda untuk sukses, untuk anda sukses ya, tapi gimana untuk bisa meningkatkan produktivitas. Iya. Yeah. Itu yang saya kadang-kadang gemes. Saya, saya, saya rasa ada banyak pihak yang berkepentingan ya. Kayak di kita di swasta ya kita coba push uh, edukasi, adopsi. Tapi kalau saya lihat benchmark di negara-negara lain, itu peran pemerintah itu juga besar sebenarnya. Jadi saya lihat kayak investor kita yang misalnya di Jepang, Money Forward. Itu pemerintah, pemerintah Jepang uh, cukup progresif. Misalnya soal... Banking API, soal tax invoice dan sebagainya itu mereka cukup progresif lah. Jadi itu juga mendukung industri. Ya, yang akhirnya industri juga maju karena uh, terbuka opsi-opsi atau opportunity lain. Nah di sini mungkin peran pemerintah bisa di sana juga. Begitu, gimana mengakomodir uh, lebih open terhadap uh, kolaborasi antara ke, apa, government institution dengan swasta. Contoh sederhana hmm. misalnya... Social security, uh, informasi, informasi mengenai social security kita di Indonesia itu sangat susah. Misalnya saya sebagai karyawan mendapatkan akses, mendapatkan informasi ini sebenarnya uang pensiun saya berapa sih? Itu sangat susah. Nah jadi gimana caranya itu dipermudah agar semua orang punya uh, easier access to that kind of information gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau saya lihat di benchmark di negara lain, itu banyak yang provide yang namanya grant. Jadi bahkan di Singapura ya, kita lihat ekonomi udah maju, hmm. orang udah high income. Hmm. Tapi kalau untuk bisnis, mau menggunakan software, pemerintahnya bayarin loh. Betul. Ya saya nggak minta pemerintah bayarin software masih. <laughs> 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 Tapi apa effort dari pemerintah untuk yeah. ngebus gitu, uh, 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 apa digitalisasi ini. Karena pemerintahnya kaya soalnya. Oh iya, pemerintahnya kaya. <laughs> Tapi Anda harus bisa maju, despite the government. Bukan, yes, yes. Bis, biko, bukan because. Agree. Ya kan? totally Siapapun agree. di negara manapun tuh harus bisa maju despite yeah. bukan because. Agree. Itu paradigma yeah. yang benar. Benar. Ya kan? Benar. Syukur-syukur because. Yeah. Tiba-tiba dia ada windfall, <laughs> ya udah kita ditopang semua. <laughs> Tapi jangan merengek minta tolong terus oh, dari yeah. pemerintah. Betul. Iya kan? Betul. Ya, yeah. agree, fully agree. Jadi kita memang tu- terus push. Kan, okay. yeah. <laughs> <laughs> yang terakhir nih. End game Anda gimana nih ke depan? Atau end game Makari? Mekari ya, jadi ya kita mau tadi apa yang Pak Gita narasikan mengenai Indonesia yang produktif, Indonesia yang bisa sejahtera, yang income-nya juga bagus gitu ya. Nah kita ingin jadi part of the solution, Pak Gita. Gimana caranya kita di Mekari lewat teknologi, lewat software, lewat solusi-solusi kita itu bisa membantu uh, bisnis untuk bisa mencapai titik itu. Bagaimana mereka bisa memberdayakan Uh, orang-orang di dalamnya, nah itu yang jadi mungkin jadi vision kita ya. Wow, semoga anda bisa terus menopang peningkatan produktivitas di Indonesia. Thank you, Pak Gita. Terima kasih loh. Sama-sama, Pak Gita. Ya, yeah. ya. Yeah. Thanks for having me. Teman-teman, itulah Swandi So, founder dan pimpinan dari Makari. Terima kasih. Inilah Endgame. 